Some basic concept in chemistry in the chapter is that the chapter is this episode. So, the classification of matter is the system international. This is the episode in the class. First one is matter. Anything which has mass and need space to occupy is called a matter. In the case of Nilkan Stella Mavisha Muladum, Mas Uladumaya, Edo Nineim, Matter in the Vilicum Udaharnathana, Book, Pena, Pencil, Water, Air, Anganella, Jeven Ulavim, Jeven Ilatha Vimayella, Sadangalum, Matrana. They are composed of matter. Avekake, Mas and Avekake, Nilkan, Stalavum, Avishamunda. E matter in a that is the physical property of the moon. That is the solid, liquid, gas. This solid and liquid and gas are the two properties we will discuss. We will discuss the three classes. Solids are definite volume definite shape. For example, sodium chloride. Definite shape and definite volume. This solid is the definite shape. A particles will volume Liquids are the same, definite volume but definite shape Definite volume but not definite shape Liquids are the same, they take the shape of the container in which they are placed If you have a shape, if you have a container, if you have a container, if you have a shape Okay, if you have a gas, neither definite volume nor definite shape and volume and davila, shape and davila. That is the container. That is the container. That is the full light. This is solid, liquid, and gas. This solid name, liquid name, gas name. Temperature varies. This is interconvertible. Solids are liquid. Liquid is heat. Gas is Gas is cool. Liquid is cool. Liquid is cool. Liquid is cool. Liquid is cool. In the classification of matter on the macroscopic level. In the physical property, we will classify the matter in the matter. Now, we will classify the matter in the classify matter in basically mixture and pure substance. Mixture is containing two or more substances. Mixture is two or more substances. And all pure substance having a fixed composition. And a particular component is not a fixed composition. That is pure substance. This mixture is further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is the components are completely mixed with each other. And its composition is uniform throughout. All components are mixed with each other. That is a uniformity we have to do. For example, sugar solution. Well, sugar is completely mixed with a uniform solution. Whereas, heterogeneous mixture means the composition is not uniform. Different components are down. They are not uniformly mixed with each other. Okay. That is a uniformity. For example, mixture of salt and sugar. Salt and sugar are mixed with each other. That's why we can see salt and sugar. That's why we can observe a mix of uniformity. That's a heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Now, let's say pure substance. Pure substance is the same as a fixed composition. This pure substance is further than elements and compounds. Elements consist of only one type of particle. These elements are further divided into atoms and molecules. These elements are divided into atoms and molecules. We have elements of hydrogen and element. Now, this is a single type of species. That is the elements of classification of atoms and molecules. In the case of compounds, there are many elements of compounds. Now, this is the same thing. 
ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കോപ്പർ സോഡിയം തുടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചേർന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആവുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടും ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഓരോ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മാറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എലമെൻസ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം മാറ്റർ വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ലെങ്ത്ത് മാസ് വോളിയം ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് അതുപോലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി റിസൾട്ട് എഴുതി നയൻ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മെഷർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പറാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിന് ശേഷം ഇരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ സെയിം ആവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പല കോൺഫറൻസുകളിലും ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ലെവൻത്ത് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അത് സയൻസിലെ സെവൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതാണ് ഏഴ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പലുണ്ട് അതിനൊരു യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിമ്പലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ആകുമ്പം എൽ ആണ് സിമ്പിൾ മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എം എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാസിന് എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കിലോഗ്രാമാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെ ജി എന്നാണ് സിമ്പിൾ ടൈമിന് സ്മോൾ ടി ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ അതുപോലെ തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ കെൽവിൻ ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ മോൾ ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പലും ലുമിനസ് ഇൻഡൻസി ഐ സിമ്പൽ ക്യാൻഡലയാണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ഡി എന്നാണ് അതിന് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റം യു ഓഫ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തു വരുന്ന മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് അതിനെയാണ് ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഇവയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ സെവൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഡിറൈ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മാസ്
പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ലബോറട്ടറികളിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്മോളർ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാമാണ് അതുപോലെ വോളിയം വോളിയം നമ്മൾ സോളിഡിൻ്റെ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അതായത് ലെങ്ത്ത് ഓൾ ക്യൂബ് അത് ലെങ്ത്ത് ക്യൂബാണ് സാധാരണ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇവിടെയും സ്മോളർ വോളിയംസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും ഡെസി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലിറ്ററാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതൊരു പക്ഷേ അതൊരു എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഇല്ല വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം എം എൽ അതുപോലെ ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലബോറട്ടറിക്ക് അകത്ത് വോളിം ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സി സിലിണ്ടർ അതുപോലെ ബ്യൂറെറ്റ് പിപ്പറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മെയിൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ വരാതെ വരുന്ന ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനി ഈ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ല വോളിയം ഓഫ് ദ ക്യൂബ് വോളിയം ഓഫ് ദ ക്യൂബ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാൻ ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂബുകളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യൂബുകളുണ്ട് എത്ര ക്യൂബുകളുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടത്തേക്ക് പത്ത് ക്യൂബ് നേരെ പിറകിലോട്ട് പത്ത് ക്യൂബ് മുകളിലോട്ടും പത്ത് ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം ക്യൂബുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ നീളം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഗുണിക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് വോളിയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ക്യൂബുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആയിരം ക്യൂബുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബുള്ള വോളിയമുള്ള ക്യൂബുകൾ ആണ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വലിയൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വലിയൊരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയമുള്ള ആയിരം ക്യൂബുകൾ അപ്പോൾ ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്ര വോളിയം ഉൾക്കൊള്ളും എത്ര ലിറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളും ഇതിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു ക്യൂബിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലി ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേം മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉൾക്കൊള്ളും ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടം വരെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡെസിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഡെസി ഇവിടെ ഇവിടം വരെ ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നേരെ പിറകിലോട്ട് ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ആണ് നേരെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഡെസിമീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ലിറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഈസ് കിലോഗ്രാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ദർ ഫോർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പക്ഷെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാസുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നീളം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന
കെ ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇതുപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ പോസിബിൾ ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ബട്ട് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് സ്കെയിലുകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനും തുല്യമാണ് ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാം അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ ടു വൺ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കൺവേർഷൻ വേണ്ടി സഹായകമായ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് സ്കെയിലുകളിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതാണ് എസ് ഐ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്ററും അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ ടു സീറോ എന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക കൃത്യമായ മറുപടിയും ഉത്തരവും നൽകുന്നതായിരിക്കും എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ന